Hello! Welcome back to our channel. So today, isha-share ko yung aking secret recipe. Not so secret na. <laughs> ng aking sushi bake. So, uh, nag-start ako mag-sell na itong sushi bake na to for the past, ano ba, 3 weeks na yata. So, isha-share ko today kung paano ko siya ginagawa. Tapos, uh, yun, uh, try nyo rin and let me know if uh, magustuhan nyo or kung magsa-sell na rin kayo kasi usong-uso siya ngayon. So, let's start! Para sa sushi bake, ito ang mga ingredients. Japanese rice, cream cheese, Japanese mayonnaise, furikake, crab stick, sriracha, mangoes, nori, ebiko, and rice vinegar. Magsaing muna tayo ng rice. 1 cup na water para sa 1 cup na rice. Hugasan muna ng mabuti ang rice hanggang clear na ang water. Yung rice cooker namin meron siyang setting for sushi rice. Kaya kung may ganong option din ang rice cooker nyo, better kung yun ang piliin nyo. Otherwise, lutuin nyo na lang siya like normal rice. Habang hinihintay ang rice, i-prepare na natin ang sauce. Isa-slice natin ang 100 grams na kani ng maliliit na piraso. Kaya gagamit ako ng fork para magkaroon ng strands para mas madali siyang i-cut. Tuloy-tuloy lang hanggang magawa ito sa lahat ng kani before natin i-cut into smaller pieces with a knife. Isoften naman natin ang 100 grams na cream cheese. Kailangan room temperature ang cream cheese para mas maging smooth ang texture at para mas mabilis siyang i-mix. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng 100 grams na Japanese mayonnaise. Pwede nyo din i-adjust at this point kung gusto nyo ng more mayo or more cheese or pwede rin magdagdag ng more kani. Imimix lang natin lahat until combined bago maglagay ng konting ebiko. Mga 30 grams or more kung gusto nyo. Pagkatapos ay ihalo na din natin ang nakakat na kani and then mix until smooth. Maglalagay rin tayo ng sriracha para medyo spicy siya. Nasa sa inyo rin kung gaano karami ang gusto nyo ilagay pero maglalagay ako ng mga 15 grams. Mix ulit until combined tapos ay iset aside na natin. Ihanda natin ng 1 tablespoon na rice vinegar at konting sugar. Ilalagay natin to sa ating rice para maging sushi rice siya. Ilagay na natin ang ating Japanese rice sa isang bowl. Then, ilagay natin ang ating vinegar mixture. Then, may mix lang. Tapos ay pwede na tayong mag-assemble. Maglalagay tayo ng rice sa ating aluminum pan. Make sure na i-press ng maigi ang rice para compact. Then, budburan natin ang furikake bago ilagay ang layer ng mangoes. Gumagamit ako ng baso para mas mabilis mag-slice ng mango. Then, slice natin ang manipis para ma-layer on top of the rice bago i-spread yung spicy cani sauce on top of the mangoes. I-spread natin para even ang layer bago i-top ng more furikake or pwede rin namang seaweeds. Lalagyan din natin ng more ebiko para mas maganda tingnan and mas masarap. Tapos, i-end natin with a swirl of Japanese mayo. Lastly, i-bake na natin sa 350 degree oven for 10 minutes. Nilalagay ko din sa broil na option sa oven para mas mag-brown siya. After 10 minutes, ready na ang ating sushi bake. Kinakain to by getting a scoop, then i-wrap sa nori, then kainin na. Yun lang, ganun kasimple. Hello! Ito na ulit yung ating sushi bake and uh, yung way ng pagkain nito ay kukuha lang kayo ng konti. Tapos ilalagay nyo sa isang piece ng nori, then isubo nyo lang na parang sushi. So parang deconstructed sushi lang siya. So, uh, try natin ha. Mmm! Actually, masarap siya kapag mainit. So, mainit-init pa itong tinry ko. Parang casserole yung tawag sa kanya kasi nga parang malaki siyang ganun. So, masarap siya. Spicy na sweet dahil sa mango. Um, and yun. And very savory. So, try nyo rin. Let me know how it goes. Kung okay yung recipe ko. So, kung gusto nyo umorder sa akin, pwede pa. Moshi Yami sa Instagram. Thanks for watching. And uh, don't forget to like and subscribe. And let me know if meron pa kayong mga ibang gustong gawin ko ng recipe. Thank you. Bye-bye.